，现在你再留下来陪我一会儿，怎样？滚！啊！你只是我穿你的衣服而已。喂，渣男，女人就算是衣服，也是你这种渣男穿不起的名牌。如果我就这么走了，有了。这些钱就算是我补偿你的，再见或者再也不见。耍我吗？你以为你逃得掉吗？秦氏集团通缉令，知道是谁，一天之内自己主动出现在我面前，否则后果自负。这背影，姐，你啥时候这么八卦了？这个秦总裁是谁啊？他可是号称我们市里的首席总裁，是我们市里所有女生最想嫁的男人了。要是被通缉的人是我就不是吧？我居然惹上了他！方晴，我有点事，帮我请个假啊！拜拜。哎今天晚上出去玩，来的挺快的呀，真听话。这女孩谁呀？滚出去！不管你是谁，只要敢打扰我的好事，滚。哼。渣男，你要干嘛？你说呢？我今天来是来找你谈判的。谈判？你有什么资格跟我谈判？这些钱是我全部的家当，就当是我赏你的。好。好呀，钱你也收了，撤销吧。你看起来好像很缺钱的样子，不如这样子，你做我的女人，如何？你在说什么呀？再加上一张无上限额度的金卡，怎么样？那就不客气了。钱能买到所有女人吗？今天是我用钱买你撤销通缉令。给你一个小时，查清你的女人所有资料。不是吧？又得加班？好，这局。孤儿，给您一星期。秦总，你给您一星期的时间，收回孤儿院的地皮。今天所有的钱都给了那个死变态。马上就一号，拿什么钱给孩子们和院长呢？洪天爱，抓紧时间把外卖送过去。好的，老板。郭靖老师，这是我们总裁的学校照，那就麻烦你好好拍了。好
这个气势要有。好，跟关老师再补一下光啊。哎，我们总还非常帅啊！你好，请问一下，哪位是邦尼小姐？是呢。啊，您的外卖到了。这都几点了，怎么这么慢？不好意思啊，我刚给您打电话，您一直没接。没有。怎么那么快就见面了？童小姐，还真是无处不在啊，七大总裁。哪里哪里，看来。我们还是挺有缘分。景阳，你认识这外卖小妹？嗯，把外卖给我打开，递过来。哎，哎呀，你怎么搞的？我这裙子很贵的，别拿你的脏手碰我。够了，别跟外卖小妹计较。秦总，我用不着你替我说话。还有你，如果动起手来的话，你绝对占不到任何便宜。哎，金总，不好意思啊。没事。嗯、送你回家。我不需要。哎，你又要干什么？哎呦，我记得某个人的照片在我手机里，不知道不小心发出了怎么办？你怎么样？怕我吃你不成？谁怕谁啊？你这次准备删照片了？我想你误会了，我只是送你回家，没说要删照片。你。还是那句话，想要我删照片，做我的女人。没门儿！停车！不行！你再不停车，我就跳车了啊！想我做你的女人，下辈子吧，再见！啊、哦，还是再不见。我们这么有缘，一定会再见的。哎，兵哥，你是在等我吗？对啊，我后天晚上想请你去看电影，你愿意和我一起去吗？当然了。那我后天晚上来接你。好。这样，呃，可不可以给我点时间？我去筹钱，我把孩子们安置一下。学长，我们不是让你马上搬走，给你一个月时间，可以吗？啊，这个一个月太短了吧？可不可以通融一下？学长，其实关于这块地皮，我还在考虑要不要回收。我今天过来就只是来看看。建阳，之前不是这样说的呀。如果我之后要回收的话，我会提前跟你说。不过这几年我应该不会回收。那那那太好了，啊，我替孩子们谢谢谢谢你们了。如果什么需要，再跟我说就行了。好的，好的，嗯，谢谢。嗯嗯。喂，院长。亲，今天秦氏集团来云了，说我们孤儿院的地皮被他们收购了。什么？院长，你别担心，你放心，有我在，我绝对不会让他们得逞的。嗯，秦晋阳，就是你搞的鬼吧？秦大总裁，不知道为什么，我想要点女人叫我的名字。秦，秦晋阳。去
掉我的信。晋阳，晋阳，晋阳，晋阳，晋阳，你为什么要收走孤儿院的地？你说呢？我答应。你答应什么？我答应做你的女人，满意了吧？是吗？可是我的女人从来都是心甘情愿的，看着样子不太情愿啊。我是心甘情愿的。那用你的行动来证明。嗯。喝完了。再喝这么一点。大变态！你觉得我想干什么呢？还好没事，算他有点人品，没有趁人的是非。其实现在可以做点什么？你什么时候站在我身后的？我一直在你后面啊！你答应我的事情没忘记吧？啊？没关系，我可以提醒你，从今天开始，一整个月，你童天爱就是我的女人，我想干什么就干什么。明白了吗？嗯，不过我们得签个契约，孤儿院的地，你永远都不能收回。好。还有，你不能干涉我的生活，还要给我一个星期的时间去适应。这一个星期内，你都不能碰。我也不想勉强女人，我答应你。好。秦新阳，你我契约就此生效，你不能食言啊！天爱，白明哥，你怎么来了？你昨天看电影不是没来吗？我过来看看你，是不是有什么事儿？对不起啊，我。我昨天真的有事儿，你听我跟你解释。没事儿，你最近为了孤儿院的事很忙，但是你要照顾你自己身体嘛。给，给你买的蛋糕。好漂亮的蛋糕啊！这样，下次换我请你看电影吧。还是我请，明天有空吗？那明天见。老妹，你知道吗？白明哥真的对我超级好。你喜欢他吗？笑了吗？你一定很喜欢他，对不对？嗯嗯、喂？怎么这么久才接电话？你问我干嘛？第一，不能关机，随时接我的电话；第二，随叫随到；第三，我说什么就是什么。你听明白没有？我听明白了，死变态！天爱，七点钟，电影院见。但是，恐怖片减肥很好，不接有电话，跟其他男人约会，时间也不早啊。要不，我先送你回去吧。好。啊，对了。下次我请你看电影吧。嗨，不用，这次就当是庆祝我升职嘛。好。这么巧？你怎么在这儿？我找你找了好久，你也不接我电话。啊。天，这位是、呃？表哥。呃，这个是我表哥。雪然，你还有个表哥啊？啊。你好。我表哥肯定是找我有点事儿，那你先回去吧，白明哥。回去我给你打电话啊，来，拜。我不是他的。好了，我到家了，你可以回去了。嗯？不请我进去坐坐吗？表妹。
这是我家，有点小，你随便坐吧。干什么？提醒你一下，你现在是我的女人。没碰过这样的女人，水平这么差，看来接下来事情不能继续了。这可是我的初吻，我的初吻可是要留给我喜欢的人的。就给了你这个变态，初吻，真的吗？哎，还有，你已经答应我了，一个星期内不准碰我，所以你现在可以走。好，那你明晚上陪我吃饭。啊，刚才那个男的就是你喜欢的？跳你管！切，一副蠢。啊，刚才感觉怎么样？明天吃晚餐啊！变态！少爷准备的都是您最爱吃的。看我怎么整治整治你这个暴发户！金阳，要不然。我喂你吃，好，宝贝，真贴心。来，张嘴，啊啊！你干什么呀，宝贝？味道真好，好想多吃一点。我要去趟洗手间。快点回来啊！我还等着你喂我呢。不分离别场合乱来死，变态！你以为我会输给你吗？嗯。呃，亲爱的，你吃完了吗？我想回家了。还没吃饱呢，宝贝，你喂的太好吃了，我意犹未尽呢。秦晋阳，你够了。那既然如此，跟我回家。不会做，你一直期待我对你做的事情的。这是我其中一个家，装潢一般，请见谅不是，那是什么？你还不明白吗？根本没有照片，你的照片就在我脑子里。那个是，是你画的？当然，你的样子早就刻在我脑海里。怎么样？是不是觉得很感动？是不是觉得我要亲你了？我要回家了，我才不要看这种鬼东西！哎，等等，跟你起约，往后的一个月，你都得住在这里。所以，今晚我要回家了，再见。
这样，找我什么事啊？里面一笔钱，以你的名义捐款一个叫做仁爱的孤儿院。哟，我们秦总什么时候这么有善心了？突然想做好事情，但又不想引人注目，所以麻烦你到楼喽。是为了这个吧？还是兄弟了解我？谁想做你的好兄弟？不想做我兄弟？难道想做我女人？<笑>我开玩笑的，你不会当真了吧？我也是开玩笑的，别介意。那要谢谢你了。是吗？但我很期待。去搞点吃的，别吃，大鱼吃好的。走，怎么那么早就挂了？不让我吃泡面，带我来喝西北风啊？还是跟我走吧。就等了。这些东西能吃吗？当然了，十个面筋，十个肉串，十个羊腰。最后还有两份臭豆腐，我都忘了。我们高高在上的秦总裁肯定没有吃过大排档吧？嗯，这个羊腰我特地给你点的，你平时那么辛苦，多补补喽。我不吃。乖，啊。嗯。这什么鬼东西啊！你是不是故意整我呀、啊？没有啊，走，我们不吃了。哎，哎，别打脸。你觉得我会打女生吗？好了，这算惩罚了。你是在戏弄我吧？你们有钱人是不是都喜欢捉弄别人？没有，刚才的烧烤是真的不好，我不想让你吃。把钱交给我，啊！有我在，别怕。嗯，还差一天才到一个星期呢。为什么一定要等到一个星期？差一天都不行。好，我尊重你。好了，一位女士叫于瑞。好，我知道了。嗯，大姐，我实在逛不动了，已经很晚了，回去吧。哎呀，这还早呢，我回去。你没吃脱药吧？我以前求你，你都不逛，今天不回去啊？哎呀，最后一个店。哦。必须要面对了吗
，我不勇敢一点，我绝对不能。要这么晚？进来。代理，今天这么快啊？该给你什么奖励呢？放心，我也很温柔的。欺负你！早啊！我不怎么在这儿，怎么一大早就失忆了？昨晚。你可是，别别说了，你你快出去，我要换衣服了，我可不想上学迟到。行，那你亲我一下，不然我就要欺负你了。嗯、好了好了，可以了。又一个无辜的少女毁在你的手里。话说回来，你对红呆的感受还真不一样。怎么可能？我还是那句话，女人。好，如衣服。喂，方叔。干嘛走了？天啊，你最近到底怎么了？上课睡觉不说，被教授骂醒，居然说人家死变态。你期末考试不想过啦？我也不是故意的，我最近一直做噩梦，所以就就脱口而出。你到底发生什么事情了呀？还不是因为……我临时有事要出国一趟，过两天就回来，不准吃泡沫，不然就死定了。你才死定了，变态！你在说谁呀、啊？嗯、um, ，小青，我一会儿呢有点事，麻烦你再帮我请个假啊！嘿，哎，我搞不定的呀！白冰海，你在家吗？我好想你啊，姐姐，先放开啊！嗯，我不要。我数到三，不放开我就生气了。一、二，不要不要，我就不。爹、啊，妈妈，你看景阳哥哥他又欺负我了。你景阳哥哥旅途劳累，乖，别闹啊。妈咪，我回来了。你电话里跟我说你得了疾病，不过我看你现在好好的呀。是啊是啊。你看我这手臂戒指划到了，妈咪，你是不是骗我回来？我明天就回去。妈妈，我觉得金阳哥哥他这次回来好像跟以前有点不太一样。你放心，可能是你们太久没见面了，有我在那，琪琪做我的儿媳妇，我很喜欢。放心，我会帮你留住他。谢谢妈妈。你真的比我的亲妈还要好，琪琪，景阳他会很听话的，否则我让爷爷收拾他。妈咪。你这是骗我回来，耽误了多时间。做不做事不重要，重要的和琪琪谈恋爱。还有啊，护照什么的，你就别找了，我给你藏起来了
。圣诞，那你手机得给我吧？过完圣诞节就给你。耶、yeah, ，江哥哥，那这样你又可以陪我了。妈咪。走，先回屋子里。嗯，死变态，说好两天回来，都一。喂，关秘书，麻烦你帮我转告秦总，一个月时间已经到了，我准备搬出去了。不用了。赖明哥。你其实不用特意接我下班的。我今天其实不是来接你下班的，我我喜欢你啊！我升职了，我有能力给你幸福，做我女朋友好不好？对不起，白冰哥，我不能答应。金阳，知道了。还没有对那个小刺猬死心啊？不是死不死心的问题，是我们的合同才走了四分之一，剩下的我要他还回来。最近童天爱和叫肖白明的男人走得很近，收购童天爱的公司一周之内完成。喂，给童天爱转正。童天爱，你看一下吧。劳务合同，经理，才一个月就给我转正了，快签吧。每个月一万五听说了吗？咱们民宿啊被收购了。什怎么了啊，经理，崴了个脚。哎，秦总吩咐了，他说你受伤了，可以带薪休假。啊？要是这样的话，我就辞职不干了。哎，别别别辞职！啊！哎呀，你说完了。秦景阳，哎，天爱，天爱，你不能辞职。哎，如果你辞职的话，会赔付违约金。还会影响你和工作，你好考虑清楚了。我自己去跟他说。好久不见，你找我？秦总，能不能同意一下我的辞职请求？不能。既然签了合同，就让合同走。好。
那你能不能别给我特殊待遇啊？我受不起。可以。没什么事的话，我就先走了。哎，疼吗？疼！别碰我北明哥，你最近还好吗？很好，我又升职了，恭喜啊！那一定有很多女孩子喜欢你吧？你知道的，我已经有喜欢的人了。不早了，我进去休息了。天，我现在。还是很喜欢你的，妈妈。你说要不要把一切都告诉白明哥？他一定会很介意的吧？那怎么办呢？听说了没？童年的背景很强大，情况不行，不行吧？不要！这样人家不开心。你不是要买包吗？是要观音吗？别烦我。不是你表哥吗？啊，他可能在等人吧。两位打扰一下，我们秦总说邀请两位共进晚餐，就一顿饭，走吧。嗯、青青啊，你到底想干什么？我不是天涯的表哥，你应该也知道。我知道，那你想不想知道为什么天涯说好？我不管你们之间有什么恩怨，秦总，天爱现在是我的女朋友。女朋友？她之前是我的女人。什么？她把自己卖给我一个月，做我的女人？怎么样？现在还要她吗？说了这些你就满意了是吗？我们一起。我真的想不通啊，我玩过的女人，你有兴趣啊？天，别理他。走吧。天，刚才的话不算，我重新再跟你说一次。你愿意做我女朋友吗？白明哥，其实我天，我知道，你一直都是那个善良、单纯的好女孩，有什么事情都自己扛着，以后我们一起分担，好吗？你真的不介意？我，我不介意，我能理解。白明哥，你其实不用特意去送我上班的。别客气，你现在是我女朋友，口子跟兄妹似的。我到了。哎，等一下。嗯
，我先去上班了。静雅，你不是喜欢上那小苏呀？你对童天的感觉和对其他女人感觉完全不同。这是像汤吗？你自己想想。你到底要找我做什么？婷安，听我说。你不要再说了，你该说的那天晚上都已经说过了。你先听我解释。你还有什么要说的？你难道侮辱我、奚落我还不够吗？不是的。你到底要折磨我到什么时候？你总是这样的霸道不讲理，逼我做一些我不想做的事情，所以我才会讨厌你。婷睿，我错了，原谅我好不好？秦总，你知道什么叫过客吗？就是那个过客，你也根本不需要我的原谅我想见你，所以我就来了。我不管你们男朋友，我就想见你。我知道我错了，你原谅我好不好？好，我原谅你了，秦晋阳，可不可以不要再跟着我？好了，我到家了，你可以回去了。我看你进去吧。不用了。我明天要出国，一周之后才能回来，让我抱一下，让我会发疯的。你发不发疯关我什么事情啊？我要回去了。北明哥，你快放开我！放开你可以，但不代表我会放弃你。嗯、秦总，请你不要来骚扰我的女朋友。我下了，久等，终于看到你们俩在一块儿了。什么叫终于啊？你们俩打算什么时候结婚呀？我现在条件还不是特别好，不过我觉得你说的对，我们可以先订婚，是不是？我，其实我已经准备很久了。
祝贺你们，飞。怎么了，徐经理？通知一下你，明天不用来民宿上班了。啊？你是要辞退我吗？不是，你明天要去总部上班。什么？让我给秦建阳当助理，真不想干。违约金十万，你付了你就可以走了。那助理的工作安排都是什么样的？你先把建的办公室收拾干净吧，我先走了。搞成这样，说不定就没人了。现在不行，把他气个半死也得。把他气个半死啊！你不是出国了吗？怎么突然回来了？怎么了？想我？才不是！这些从哪里来的？哎，你弄疼我了！把他脱下来。我不准你带别人给的戒指。秦晋阳，你能不能不要那么幼稚？这个是白明哥给我的订婚戒指，所以以后，请你不要再纠缠我。你爱他吗？当然。你骗人！你明明心里有我，为什么不敢承认？你爱的明明就是我。才不是呢。请问是你找我吗，童小姐是吗？我叫温柔，我有事找你，关于白明哥的。哎，求求你把白明哥让给我好不好？你在说什么呀？我代替您中钱把公司托付给白明哥，而且他答应我代替会好好照顾我的。他是我在这个世界上唯一的亲人。了。温小姐，你听我说。这个感情是一个很玄的东西，我不能说我让给你我就。呃，经过我们的初步检测，温柔小姐可能有先天性的心脏病，需要马上进行手术。天，没事吧？我没事，是温柔晕倒了。她有先天性心脏病，从小身体就不好。她爸爸希望我多照顾照顾她。在哪位是温柔小姐的家属？跟着我去消费吧。天，你先自己回家吧，我得在医院照顾温柔，我不能把她一个人留在这儿。啊！喂，在哪里？我刚从医院出来。你生病了？叫你过来。你声音怎么？你哭了呀？你到底在哪里？我就在我家附近。啊，你站着别动，我马上找你。我终于找到你了，我终于叫你离开我。你怎么了？刚刚我一直在想，你说。灯火阑珊处，回头的那个人会是谁？是我呀、啊。谢谢你的好意，不过我真的累。白明哥，温柔，你醒了。白明哥，麻烦你了，你看着好憔悴啊。我没事儿，我最近就是有点累。你要吃东西吗？我去给你买点东西吧。好。温、啊、柔，我给你带了点花。白明哥头痛晕倒了，医生现在还在给他急救。什么？晕倒了？白明哥，白明哥，白明哥，你怎么了？没事吧，白明哥？我没事儿，你看我这儿不好好的吗？太好了。医生说
，我就是最近太累了，有点贫血。那没什么事儿的话，我就先走了。今天一整天在这陪着你，好吗？好。你在三岛流？这可能是遗传吧。我父亲也是因为这个病去世的，只是没想到我这么快。没事，你不用担心。现在的医疗水平都比较发达，我们会想尽一切办法帮你治疗。我知道。我对我自己的命看得很开的，我有心理准备，只是伯父托付给我，让我照顾温柔，我还是不够放心他。我们会尽力的。嗯、最终，他还是不属于我的，找个时间还给他吧。找我怎么事儿？请离开天安，你这样的人给不了他幸福。他是我唯一想要娶的女人，你会一直爱她吗？白头到老，不离不弃，你会吗？我当然会。你的意思是？白明哥，你怎么来了？等很久了吧？我们分手吧，天。我喜欢上温柔了。温柔，他很好。我知道，我们马上要去法国了，以后大概没有什么机会见面了吧？那我去送送你们吧。不用了，天，我先走了。白明哥。为什么不能来？我还找一样东西，找一样对我很重要的东西。是吗？就是你。你是一道光，把我的世界都照亮了。现在，你愿意接受我吗？秦静瑶，我只说一次。我讨厌你的反义词。我喜欢的反义词，以后每天都说一遍小姐，你是不是给一家叫仁爱的孤儿院捐过一笔钱？啊，是有这么回事，我自己都要忘了。我真没想到，我还能当面感谢你这个恩人呢。那你怎么不谢谢我？我干嘛要谢谢你啊？当初还拿孤儿院要挟我。好了，都是过去式了，别生气，老婆。我是说，童小姐的心意我心领了。你要是没什么事的话，我要先走了。嗯
。那有机会的话，真的要好好谢谢于小姐。怎么样？那笔钱原来是你捐的，真的不是我捐，就是你啊！同天，哎，欢迎大家来到我的生日宴，祝福大家玩的愉快！小姐，生日快乐！生日快乐！今天非常美。听首歌吗？非常漂亮，非常漂亮。晋阳，今天我跟天爱。来祝雨蕊生日快乐，程小姐，我们又见面了，谢谢。生日快乐，生日快乐，生日快乐。感谢感谢你们来到我的生日宴。你有收购了一家公司，能跟我们聊聊 BC 公司那家的业务吗？太美了，你也很漂亮，天。关羽，给大家介绍一下，这位是秦总的女朋友滕天爱小姐。你好，哎，滕小姐是哪个家族的千金啊？好像以前没有见过你。不是，我就是一个普通人。秦总估计大鱼大肉吃惯了，没想到这次口味这么清淡。够了，你们不要太过分了。他们的话你可别太介意啊。没事，我不会介意的。是不是觉得自己很沮丧？对，还是觉得这样的世界和你很不一样？是啊，说不来，非要让我。快去吧。背他们做什么？对不起，我不想给你做助理了。那你离开我能做什么呢？我是学艺术的，我想去做服装设计。好，我尊重你。谢谢。那你就跟着于蕊吧，她去年获得了法国服装设计大奖。李总，秦总安排童天爱来工作。好吧，你先去忙吧。小姐，我们又见面了这样，跟我说说你家里的事儿呗。啊，我呀，没什么好说的。我有一个很严厉的爷爷，从小对我的要求就很高。其实我跟你一样，从小就吃很多苦。那你爷爷是不是连你娶谁都要管？他是不是都帮你找好未婚妻了？这没有，天。你别乱想，我曾经啊一辈子娶你，同天爱一个人，我娶其他人。好，我相信你，但是你千万不能骗我。我不会骗你的。哎呀，糟了，我忘记把于总的住站式礼服装车了。怎么办？发布会马上就要开始了，我还有很多活要办，交给我吧，我帮你去做
江爱，江旭学长，好久不见。学长，我有个急事儿，想求你帮忙。我陪你吧，刚刚一路上过来那么热，你没事吧？没事。天啊，你在搞什么？怎么现在才到？估计是刚刚中暑了，我送他去医院的。喂，嗯，江旭学长，啊，你不用过来了，我没事了，就是中暑而已。嗯，今天谢谢你了。好，有机会我们再聚。嗯，拜拜。哎，天，我们一起参加全国服装设计大赛好不好？好呀。金总，您的快递。好。你在哪儿？在家。红、嗯、姐，你今天什么本事啊？你在说什么？我一不在，你就找别的男人投怀送抱，是不是你的本性？根本不是你想的那样。他就想对你这样子，不要！邢夕阳，你到底想怎么样？我想怎么样？